ஹே காய்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஹெல்த்தியா வாழலாம் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு ஹெல்தியான ஒரு வெயிட் லாஸ் ரெசிபி தான் பாக்க போறோம் சோ மரவள்ளி கிழங்கு வச்சு நம்ம ஒரு புட்டு ரெசிபி செய்ய போறோம் நீங்க வந்து ரைஸ்க்கு பதிலா சப்பாத்திக்கு பதிலா ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்டா இதை வந்து நீங்க உங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்டாவோ இல்ல டின்னராவோ நீங்க எடுத்துக்கலாம் சோ எப்படி எடுத்துக்கலாம் என்ன மாதிரி எல்லாம் குக் பண்ணி சாப்பிடலாம் அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல நம்ம தொடர்ந்து பாக்கலாம் நீங்க ஹெல்த்தியா வாழலாம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்மளோட வெயிட் லாஸ் ரெசிபிஸ் எல்லாம் நிறைய இதுல வரும் அதுவும் ஹெல்த்தியான ரெசிபிஸ் மட்டும்தான் வரும் இது மட்டும் இல்லாம என்னோட இன்னொரு சேனல் ரெசிபிஸ் ட்ரெண்டிங் அந்த சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சோ இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் மரவள்ளி கிழங்கு புட்டு பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நாம இந்த மாதிரி மரவள்ளி கிழங்கு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி துண்டு துண்டா கட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தோல் எடுக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இதுக்கு கத்தி எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி லைட்டா நீங்க எடுத்து விட்டீங்க அப்படின்னாலே அந்த மரவள்ளி கிழங்கோட தொப்பை எல்லாம் நல்லா தனித்தனியா வந்துடும் சோ பாருங்க சூப்பரா வந்துடும் இதுக்கு நம்ம ரொம்ப ரிஸ்க் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல கத்தியோ இல்ல வேற எதுவுமே நமக்கு தேவையில்லை இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டு தோல் எல்லாம் நம்ம தனித்தனியா எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்படி தோல் எல்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரேட் பண்ணணும் உங்ககிட்ட எந்த கிரேட்டர் இருக்கோ அந்த கிரேட்டர்ல நீங்க இதை நல்லா கிரேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம புட்டு பண்றதுக்கு இதை நல்லா கிரேட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வேக வைக்க போறோம் சோ அதனால கிரேட்டர்ல இது நல்லா கிரேட் பண்ணிக்கோங்க சோ பாருங்க நம்ம எப்படி கேரட் எல்லாம் வந்து கிரேட் பண்ணுவோம் சோ அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் சோ இது போலயே எல்லாத்தையும் நம்ம துருவி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்ப எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா துருவியாச்சு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மரவள்ளி கிழங்கோட சாறு இருக்கும் நம்ம துருவணும் இல்லையா அதனால இப்ப இந்த சாறு எல்லாத்தையும் நம்ம பிழிஞ்சு எடுக்கணும் இப்படியே நீங்க வந்து புட்டு பண்ணீங்க அப்படின்னா புட்டு கரெக்டா வராது சோ அதனால இப்ப இந்த மரவள்ளி கிழங்கோட சாறு எல்லாம் நம்ம பிழிஞ்சுக்கலாம் இது போல எல்லாத்தையும் நீங்க சாறு பிழிஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ரெண்டு மெத்தட்ல ஸ்டீம் பண்ணி காட்ட போறேன் ஒண்ணு வந்து உங்ககிட்ட ஸ்டீமர் இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஸ்டீமர்ல வச்சு கூட ஸ்டீம் பண்ணி புட்டு பண்ணலாம் அப்படி இல்ல அப்படின்னா இந்த மாதிரி புட்டு செய்யறத கடையில வாங்கிட்டு வந்து கூட இதுல கூட நீங்க புட்டு பண்ணலாம் இது வீட்டுல இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க குக்கர் யூஸ் பண்ணி இதுல கூட புட்டு பண்ணலாம் சோ ரெண்டு மெத்தட்ல நீங்க பண்ணலாம் சோ ரெண்டு மெத்தட்ல நம்ம ஸ்டீம் பண்ணிட்டு அது ரெண்டு மெத்தட்ல எப்படி குக் பண்ணி சாப்பிடலாம் அப்படிங்கறத இன்னைக்கு நம்ம பாக்க போறோம் சோ இதுல ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தேங்காய் கொஞ்சம் போட்டுக்கிட்டு அது மேல ஒரு ரெண்டு கை வந்து நம்ம கிரேட் பண்ணி வச்சிருக்க மரவள்ளி கிழங்கு இருக்கு இல்லையா சோ அதை நம்ம இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து உள்ள நீங்க போட்டுட்டு புட்டு பண்ணும் போது எப்பவுமே வந்து ப்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட் நீங்க அப்படியே லேச தூவி விடணும் அப்பதான் வந்து புட்டு வந்து கரெக்டா வேகும் கரெக்டா அந்த ஷேப்பும் நமக்கு கிடைக்கும் நீங்க போட்டுட்டு ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது கரெக்டா புட்டு வராது சோ அதே போல நீ ஒரு லேயர் வந்து தேங்காய் போட்டு அதுக்கப்புறம் இனி ரெண்டு லேயர் வந்து நம்ம மரவள்ளி கிழங்கு போட்டுட்டு ஃபைனலா மேல தேங்காய் போட்டுக்கலாம் சோ இது வந்து நம்ம எப்படி போடணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த மாதிரிதான் சோ அந்த மாதிரி லேயர்ஸ இந்த புட்டு போடுற மிஷின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம லேயர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா குக்கரும் வந்துட்டு நல்லா தண்ணி வந்து பாயில் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸ்டீம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல குக்கரோட நம்ம விசில் போடுற இடம் இருக்கு இல்லையா சோ விசில் போடாம அந்த இடத்துல நம்ம இந்த கொலா புட்டு மிஷின் வந்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டீமர்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த புட்டு மரவள்ளி கிழங்கு புட்டு வந்து நல்லா பாயில் ஆயிரும் இந்த மரவள்ளி கிழங்கு புட்டு வந்து நல்லா வெந்துரும் ஒரு பத்து நிமிஷம் இது நல்லா வேகிட்டு உங்ககிட்ட இது இல்ல அப்படின்னா வேற மெத்தட்ல எப்படி நம்ம ஸ்டீம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து இட்லி சட்டி எடுத்திருக்கேன் சோ இட்லி ஊத்துற சட்டியில வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சமா நம்ம கால் பங்கு அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஆட் பண்ணுமே தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சிருங்க தண்ணி கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க வந்து இட்லி தட்டு இருக்கு இல்லையா அதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இது அப்படியே நம்ம மேல போட்டு ஸ்டீம் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டீம் பண்ற பிளேட் தனியா இருக்கு சோ அந்த மாதிரி பிளேட் இருந்தா கூடயும் அதுலயும் நீங்க போட்டுட்டு ஸ்டீம் பண்ணிக்கலாம் சோ இப்ப இது இட்லி பாத்திரத்துல தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு நம்ம இட்லி தட்டுல போட்டு உள்ள வச்சிடலாம் நான் இந்த ஸ்டீமர் பிளேட்ல போட்டு நான் இப்ப உள்ள வச்சிட போறேன் சோ வச்சு இதை மூடி வச்சிருங்க ரெண்டுமே வந்து
ரொம்ப சூப்பரா அழகா நல்லா அந்த ஷேப்ல வந்திருக்கு பாருங்க உதிரவே இல்ல நம்ம வந்து பிழிஞ்சோம் இல்லையா அந்த தண்ணி அந்த தண்ணி பிழிஞ்சா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி கரெக்டான பதத்துல வரும் அதே போல நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி புட்டு வேக வைக்கிறதுல நீங்க போடுறீங்க அப்படின்னா நல்லா மேலாப்புல போடணும் நீங்க போட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடக்கூடாது அது உடஞ்சிரும் நல்ல ஷேப்புக்கு இந்த மாதிரி கரெக்டான ஷேப்புக்கு வராது சோ சூப்பரா நல்ல பதமா கரெக்டா வந்திருக்கு இப்போ இந்த மாதிரி புட்டு வேக வச்சிருக்கோம் இல்லையா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி சாப்பிடலாம்னா இதுல கரும்பு சக்கரையும் ஏலக்காய் தூள் கொஞ்சம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு தேங்காய் பால் பிடிக்கும்னா தேங்காய் பாலோட சாப்பிடலாம் இல்ல கள்ள குழம்பு இருந்தா கள்ள குழம்போட சாப்பிடலாம் இல்ல இப்படியே பிளைனா நீங்க சக்கரை தேங்காயோட நீங்க சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்ப சூப்பரா வந்திருக்கு இப்ப உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஸ்வீட் சாப்பிட பிடிக்காது அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க கடாயில வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நான் ஆயில் ஆட் பண்ணிருக்கேன் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதுல கடுகு கடலை பருப்பு இந்த ரெண்டும் நம்ம சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க இப்ப இதுல காரத்துக்கு தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் ஃபர்ஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய் ஃபர்ஸ்ட் சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடி பொடியா நான் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதையும் இது கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுல கொஞ்சமா கருவேப்பிலை இலைகள் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஸ்டீம் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா இட்லி தட்டுல சோ அந்த மரவள்ளி கிழங்கு எல்லாத்தையும் நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து தனியா நம்ம இட்லி பாத்திரத்துல ஸ்டீம் பண்ணி வச்சது அப்புறமா இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு மஞ்சள் தூள் பிடிக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் கூட நீ இப்ப ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறமா இதுக்கு தேவையான அளவு தேங்காய் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நல்லா துருவி வச்ச தேங்காய் நிறைய சேர்த்துக்கிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா காரம் போட்டு செய்யற போட்டு சோ உங்களுக்கு இந்த மெத்தடு பிடிக்கும்னா இது படி நீங்க செஞ்சு சாப்பிடுங்க அப்படி இல்ல அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி நீங்க சக்கரையும் தேங்காய் கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்து கூட நீங்க சாப்பிடலாம் சோ ரெண்டு மெத்தடுல எது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோ அந்த மெத்தடு ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கவே சூப்பரா நல்லா இருக்கு நீங்க வெயிட் லாஸ்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க ரைஸுக்கு பதிலா சப்பாத்திக்கு பதிலா இதை வந்து உங்க ஃபுட்டா நீங்க எடுத்துக்கணும் ஒன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு எடுத்துக்கோங்க இல்ல டின்னருக்கு எடுத்துக்கோங்க இதை மட்டும் நீங்க சமைச்சு சாப்பிடணும் ஸோ இப்படி நீங்க கிழங்கு மட்டும் நீங்க சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு நல்லா வெயிட் லாஸ் பண்ணி கொடுக்கும் மரவள்ளி கிழங்காகட்டும் சக்கரவள்ளி கிழங்காகட்டும் நீங்க வந்து சாப்பிட்றது வெயிட் லாஸ்க்கு கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணும் நீங்க சாப்பிட்ற அளவு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால குறைவான அளவு கலோரி கவுண்ட் செக் பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க சாப்பிடுங்க ரைஸ் சப்பாத்தி இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பதிலாக ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டை இந்த மாதிரி நீங்கள் குக் பண்ணி சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு ஹெல்த்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது வெயிட் லாஸும் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக நடக்கும் இது போல் ஹெல்தியான ரெசிபிஸ் எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு நம்மளோட ஹெல்தியாக வளம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க என்னோட இன்னொரு சேனல் ரெசிபிஸ் ட்ரெண்டிங் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண